آداب ناظرین نیوز انسائر 247 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر گورنر شریف منوش سنہارے بھگویتی نگر جمعو میں ریور فرٹ ڈیولپنٹ پروجیکٹ کی رکھی ہے سنگ بنیاد کہا ترکی کے اور ہوگا یہ بڑا قدم سابق جمعوں میں پولیس ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹر کا قیام گورنر شریف منوچ سنہا نے رکھی ہے سنگ بنیا ہجاب ہمارا مذہبی حق ہے اس پر سیاست نہ کرے باجپا پی ڈی پی سینر لیڈر حاجی پرویز کا بیا ریپپلیکن پارٹی آف انڈیا کی طرف سے جمعہ میں پریس کانفرنس کہا پچھلے تین سالوں سے یوٹی میں حالات بد سے پتر ہیں ہوتے جا رہے ہیں راشتریہ بجرنگ دل نے جمعہ میں ہجاب کے خلاف کیا ہے احجاج کہا مذہبی لباس پہن کر سکولوں میں داخلے پر پابندی حق بجانے پر سماجی کارکن محمد سلیم نے دیا شیو سینہ کو ہجاب کے معاملے پر جواب کہا شیو سینہ ایڈکس کو ہے علاج کی ضرور ہے اور بارڈر بٹالین ایسٹرینٹس نے کیا پریس کالنی سری نگر میں احجاج دوہزار انیس کی نکالی گئی نوٹفکیشن کے مطابق ریٹن ٹیسٹ پر دیا زور اور اب ان خبروں کی تفسیر گورنر اشری منوج سنہا نے آج بھگوٹی نگر جمعہ میں توی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی سنگی بنیاد رکھی اس موقع پر گورنر اشری منوج سنہا کے ہمراہ انزامیت سے وابستہ آلہ اہد دران بھی موجود تھے گورنر اشری منوج سنہا نے کہا کہ یہ ترکی کے اور ایک بڑا قدم ثابت ہوگا سلمان سلطی کے روپ میں بھیج کرتے ہوں کہ ہمارے माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी प्रमुख सचिव गृह एवं शहरी विकास विभाग श्री धीरज गुप्ता जी और मोहन गुप्ता जी उनको सिक्योरिटी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री धीरज गुप्ता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दरबार सिंह मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल जम्मू के म्यूनिसिपल कमिश्नर तथा स्मार्ट सिटी की सीईओ अवनी लवासा वहीं पर गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने पुलिस ड्रग डायरेक्शन ریہبلیٹیشن سنٹر کی بھی سنگ بنیاد رکھی اس موقع پر گورنر موسوپ نے کہا کہ یوٹی میں نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد نشے کی لط میں مبتلا ہوئی ہے اور اس کو مجھے نظر رکھ کر یہ قدم اٹھایا گیا تاکہ نوجوانوں کو اس بدت سے دور رکھا جائے پیش جمعہ سے ہمارے نمائندی کی یہ ریپورٹ के भवन के शिलान्यास के अवसर पर हम सब उपस्थित 
सोचने पर जब विचार स्वाभाविक रूप से आएगा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकाला जाए उस जल से बाहर निकाला जाए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर श्रीनगर हाजी परवेज अहमद ने आज मीडिया नुमाइंद से बात करते हुए कहा कि हिजाब को अब यहां सैसी रंग देने की कोशिश हो रही है उन्होंने अब उन्होंने कहा कि अब जबकि यूटी में यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं तो भाजपा और शिवसेना हिजाब मामले पर अपना वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं पीडीपी लीडर ने कहा कि पर्दा करना इस्लाम में जायज है और हम उस फैसले की मजम्मत करते हैं जिसमें कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी आयद की गई है उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों से कहा कि वो अगर किसी मसले पर बात करना चाहते हैं तो बेरोजगारी पर बात करें जो दिन ब दिन आसमान छू रही है पेश है शुब नबी की रिपोर्ट ना इलेक्शन में ना इलेक्शन के बाद अगर कुछ इनके पास है सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम सिखों के खिलाफ कभी बीजेपी बोलती है कभी शिवसेना बोलती है हम इस चीज़ की मजम्मत कर मतलब आज इन्होंने माहौल एक गरमाया कि यूपी का इलेक्शन है यूपी का इलेक्शन नज़दीक आया तो इन्होंने हिजाब पर आज बोलना शुरू कर दिया ये हमारे दीन के खिलाफ ये बोल रहे हैं इस्लाम में हिजाब हिजाब में औरत को निकलने की तलकिन है वो अपने दीन पर चलते हैं इनको अगर कोई मसला है वो काम करे अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में उस पर काम करे डेवलपमेंट कुछ करे उस पर ये बात करते ही नहीं है ना इलेक्शन में ना इलेक्शन के बाद अगर कुछ इनके पास है सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम सिखों के खिलाफ कभी बीजेपी बोलती है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनकद हुई इस मौके पर आर पार्टी के सदर तनवीर हुसैन और परिवर्तन मोमेंट सुनील सिंह खम्बोज ने कहा कि जब रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया तब यहां हालात बद से बदतर हो हो जा रहे हैं उन्होंने कहा कि यूटी में बेरोजगारी की शरा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जब मुल्क के पीएम का वादा ही झूठ साबित होगा तो भला अब हम उम्मीद किससे रखे उन्होंने हाल ही में जम्मू में बॉर्डर बटालियन एक्सपेरेंट्स के साथ पुलिस की जाति की भी मजम्मत की है पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे मशकूर अहमद भट्ट की रिपोर्ट और वो भी इंसाफ नहीं बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट्स उनको हमारे गृह मंत्री यहाँ आके आश्वासन देते नौकरी का आश्वासन देते और वो भी सच नहीं ये जुमलों से बनी हुई सरकार ये एलजी गवर्नमेंट सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानती है और बड़ा अफसोस है जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन से जो अपने घरों में बैठ के ये सिर्फ ये निश्चित कर चुके हैं कि युवा की जरूरत में सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे उनकी कैंपेन करने के लिए है नहीं जनाब आज का युवा पढ़ा लिखा नौजवान है आज का युवा सब समझ रहा है आज आपको नौजवानों के साथ खड़े होने का आपके पास मौका था आपके पास अवसर था आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्सटी वन थाउजेंड कैजुअल लेबर से काफी टाइम से संघर्ष कर रहे थे और इस बार जो बजट दिल्ली में फर्स्ट फरवरी को रखा गया उसके लिए हम सब हमारी पूरी टीम दिल्ली में थी और पूरा डिस्कशन के ऊपर निचोड़ हमने निकाल के देखा लगभग पैंतीस करोड़ से भी ज्यादा सबसे बड़ा यूटी के बजट जम्मू कश्मीर को दिया गया है इस बार हमारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक उद्देश्य है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और हमारा जम्मू पर्तन मूवमेंट उसके साथ कोलेबरेशन आज हुई है एक ही आह्वान है जम्मू कश्मीर के एडमिशन के साथ कि अगर 20 तारीख से पहले पहले आप ये तमाम इशू चाहे वो कैजुअल कैजुअलेशन पॉलिसी हो वो यहाँ के युवाओं के इशूज हो वो यहाँ के जितने भी अनरेगुलाइज लोग हैं जो भी बेल्ट फोर्सेज के लोग आप पिछले टाइम यहाँ पे धरने देख रहे हैं किस तरह से हमारी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज हिजाब मामले को लेकर जम्मू में एहजाजी मुजाहरा किया बजरंग दल के जम्मू विंग के लीडर ने कहा कि स्कूलों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर ही बच्चे आएंगे उन्होंने भगवा मॉड्यूल की हिमायत करते हुए कहा कि स्कूलों में किसी को भी मजहबी लिबास पहनकर दाखिल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए वजह रहे कर्नाटका में हिजाब मामले को लेकर मुल्क में बवाल खड़ा हुआ है मुस्लिम एकाई के लीडर हिजाब की हिमायत करते हैं जबकि कट्टरपंथी हिंदू जमातें इसके खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं पेश है जम्मू ऐसी हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट जो सरकारी एजुकेशन के उसके अंदर जो है वो ड्रेस कोड रहेगा लेकिन उसके बाद कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं भी एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने का 
किसी को कोई अधिकार नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं कि तो लड़ाई की ये उसके बाद लगातार जो ये लड़ाई जो है ये आगे बढ़ती जा रही है अब ये पूरे देश के अंदर जो है ये लड़ाई हो रही है तो हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो कानून है देश संविधान से चलेगा देश का संविधान ये कहता है कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सरकारी उनके अंदर जो है एक ड्रेस कोड होगा फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर की तरफ से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनका हुआ इस मौके पर इंडस्ट्रीज कश्मीर के चेयरमैन ने कहा कि इस वक्त यहां तमाम इंडस्ट्रीज माली बहरान की शिकार हो रही है क्योंकि आए रोज सरकार की तरफ से नित नए ऑर्डर जारी होते हैं जिसे हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्होंने अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह किया इस वक्त हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आपको पता होगा कि इंडस्ट्री इस वक्त एक बहुत ही बड़े बहरान से गुजर रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी हर दिन एक एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में से एक एक ऑर्डर निकल रहा है जिस ऑर्डर से पुराना ऑर्डर कंट्रोडिक्ट हो रहा है और उस ऑर्डर की वजह से हमारे को इतनी मुश्किल आ रहे हैं कि जो जो इंसेंटिव जो चीजें सरकार ने हमारे को दी थी कि ये ये चीजें आपको मिलेंगी और इन चीजों से इन चीजों के ताई आप चलाइए कारखाना वो सारे आधे विड्रॉ हो गए आधे हर दिन उसका कंट्रोडिक्टी ऑर्डर निकल के वो चीजें चेंज हो रही है सामाजिक कारकुन मोहम्मद सलीम ने आज न्यूज इंसाइडर के साथ बात करते हुए कहा शिवसेना को जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर किसी को अपने हुकूक हासिल है उन्होंने कहा कि यहाँ कुरान भी पढ़ा जाएगा और गीता भी मोहम्मद सलीम ने गवर्नर मनोज सिन्हा से मांग की है कि वो शिवसेना के अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में हिजाब भी चलेगा किताब भी चलेगी गीता भी पढ़ा जाएगा कुरान भी पढ़ा जाएगा वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा मेंटली है क्योंकि वो रोज रोज जम्मू के सड़कों पे आके नाच कर रहा है रिटायर हो गया है जाके घर में बैठो एसी में बैठो आराम करो किसी दिन नस फट जाएगी फिर डिजिटल इंडिया में आपका इलाज भी नहीं मिलेगा मेरा सलाह यही है उसके लिए वो कौन होता है ये बोलने वाला किताब छोड़ा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये हक बनता हम कुरान भी पढ़ेंगे किताब इधर आज श्रीनगर में एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने मुझे फ्लाईओवर से सिर्फ 100 फुट की दूरी तक गाड़ी ले जाने के लिए 1200 रुपए चार्ज मांगा है उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के आला हाकिमों पर जोर दिया कि वो क्रेन ड्राइवर से इस बारे में पूछताछ करे पेश है श्रीनगर से शोब नबी की रिपोर्ट शबीर अहमद रिशिया मैं श्रीनगर का ही रहने वाला हूँ बदकस्मती का आलम है मैं अभी ड्राइवर पे चढ़ा हूँ जहांगीर चौक से किताब दे मतलब देख सकती हो जहांगीर चौक यहाँ से 400 सौ मीटर चार फुट की दूरी पे है मेरी गाड़ी का जो वायरिंग है शार्ट सर्किट हुआ था मेरे को एक्चुअली सिस्टर को हॉस्पिटल जाना था फ्लोर हॉस्पिटल जब मैंने पीसी पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया डाउन डाइल साउथ में मैंने कॉल की थी तो उन्होंने ट्रेन वाले का नंबर रिकवरी वैन जो है उनका नंबर दिया है इससे बात कीजिए मैंने जब रिकवरी वैन को कॉल किया तो वो बोलता है मैं कॉल हो मैं हूँ या कोई हमारी वे रिकवरी वैन वहीं पे जहांगीर चौक में हो गए मैंने बोला जना मुझे सौ फुट अपनी गाड़ी फ्लावर से नीचे करनी है आ, तो मुझे कितना चार्ज लगे वो बोले बारह सौ मैंने बोला बारह सौ किसके मुझे सौ फुट ही फ्लावर से नीचे करनी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उब्दुर्शीद भट्ट ने आज रामहाल हंदवाड़ा का दौरा किया जिस दौरान उन्होंने कई स्वगवारान से ताजियत पुरसी की जबकि इस मौके पर उन्होंने वर्करों की एक मीटिंग भी तलब की ये आज हमारा रामहाल का जो ये दौरा था ये बेसिकली ताजियत पर मुंसलिक था पाँच छह जगहों पर हमारे बहुत करीबी जो हमारे साथी है उनके कुछ बहुत पाए रहे थे इसलिए हम आगे आज आ गए अपनी टीम के साथ पाँच छह जगह हम गए कील गए हम फलवर गए उधर शाहपुर गए और पचकुट भी गए उसके बाद हम यहाँ आए कील में कील में हमने एक मीटिंग अपने वर्करों के साथ की और तंजीमी मामला पर गौर खोज कर गया क्योंकि डिलिमिटेशन के पैद हमने पहली बार ये मीटिंग कर दी उसके मतलब हमने डिस्कस कर दिया क्योंकि बहुत सारा नया इलाका आ रहा है इस रामहाल के साथ उसके मतलब हमने ये मीटिंग आज और की बॉर्डर बटालियन उम्मीदवारों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया मुजाहरीन मांग कर रहे थे कि 
उनका रिटर्न टेस्ट 2019 की नोटिफिकेशन के मुताबिक लिया जाए वाजा रहे बॉर्डर बटालियन एस्पेरेंटस की तरफ से पिछले कई दिनों से जम्मू में भी एहतजाजी मुजाहरे जारी है नए बच्चे है ना मन के नया नोटिफिकेशन निकलेगा नया न्यू ये ये ना रिक्रूटमेंट निकल गया मान के जो वो न्यू बच्चे हैं वो फिजिकल हो जाएंगे फिट करेंगे वो अपना फिजिकल क्वालिफाई करेंगे फिर हमारे रिक्रूटमेंट में उनको एड करेंगे आप मुझे बोलिए ना सर पहले से ही इतना कॉम्पिटिशन है सर जब वो बच्चे आएंगे हमारे हमारे में से सर कितना कॉम्पिटिशन हो जाएगा और ये हम हमारा हक है सर एज हो रही है सर स्टूडेंट की एज तीन साल हम लोग ने बेट के एक एक रिक्रूटमेंट को तीन से तीन साल लगा रहे हैं सर जो दूसरे बच्चे वो कहाँ जाएंगे आप मुझे खुद ही बोल बोल बोलिए ना सर ये बोले बेटी पचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी तो रोड पे आ रही है उसको तो खींचा जा रहा है उसके तो बाल खींचे जा रहे हैं उसके साथ तो ऐसे सर ऐसे कपड़ों को टच किया जा रहा है मेल पुलिस सर ये कौन सा हक है सर तो नाजरीन ये तो थी अभी तक की खबरें दीजिए अपने मेजबान को इजाजत अल्लाह निगेबान